एवरी वन वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग आज मैं रास्ते से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है दशमी दशमी तो हो गया है लेकिन फिर भी हम लोग पैंडल हॉपिंग के लिए निकले हैं क्योंकि बहुत सारे पैंडल में अभी भी दुर्गा प्रतिमा है सो so, देखते हैं आज क्या क्या दर्शन होता है हम लोग के साथ तो बने रहिए वीडियो पर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए लेट्स गो मैं और मम्मी निकल गए थे सबसे पहले बोशपुकुर का पैंडल देखने के लिए यहाँ पर ना जो मिट्टी की गुल्लक होते हैं उसी की थीम पर पंडाल बना था कितने सारे पैसे देखो निकल के आए बचपन में हम लोग नहीं देते थे वो मिट्टी के गुल्लक में पैसे वो, वो वाला थीम था कुछ एंटिक अलमीरा थी यहाँ पर और डेकोरेशन काफी बढ़िया था एक यहाँ पर एक छोटा सा माँ दुर्गा का मूर्ति भी था जो बहुत ही क्यूट लगा मुझे यहाँ पर भी मिट्टी के गुल्लक लगे हुए थे और यहाँ पर ना जब मिट्टी के गुल्लक बनाए जाते जब वो कच्चे रहते हैं ना वो सारे जितने भी इतने सारे भरे हुए यहाँ पर पड़े हुए थे और पंडाल जो था वो जो मिट्टी की भाड़ में हम लोग चाय पीते हैं ना उससे बना हुआ था वैसे मैं आपको बता दूँ ये वाला पंडल सबसे पहले जब फेमस हुआ था मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको पहचाने थे जब इन्होंने पहली सा, बार साल में वो मिट्टी के जो भाड़ है ना उसी से इन्होंने पूरा पंडाल बनाया था इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है और ये काम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और माँ दुर्गा की मूर्ति भी बहुत ही बढ़िया था लेकिन मुझे अच्छा लगा ये काले वाले छोटे से अशुर फिर इसके बाद हम गए बोशपुकुर ताल बागान शार्बोजुनिन में जहाँ पर ना एक कुछ कॉमिक स्टाइल में कुछ बनाया हुआ था वो जो सस्पेंस एंड थ्रिलर वाले चीज होते हैं ना मुझे कुछ ऐसा ही लगा आ, मुझे यही समझ में आया कि इसी थीम के ऊपर बेस था लाइटिंग वगैरह बहुत ही सस्पेंस वाइज यू नो थ्रिलर वाइज था और यहाँ पर छोटा सा माँ दुर्गा का मूर्ति था लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े देखो मूर्ति बने हुए घोष्ट जैसे बीच में है माँ दुर्गा और बगल में बहुत सारे ऐसे डरावने मूर्ति बने हुए हैं फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पर गए ना वहाँ की लाइटिंग देख के आप एकदम शॉक्ट हो जाओगे इतना अच्छा लाइटिंग होता है ना कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे देखो कितने पैर पैर लाइटिंग है तो ये एक डालिया एवरग्रीन जहाँ की पैंडल देखो एक जगन्नाथ देव की जो पूरी की मंदिर होती है ना उसी की थीम के ऊपर बना हुआ है अंदर का डेकोरेशन एकदम रॉयल टाइप था बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर डेकोरेशन बनाया गया था और यहाँ की स्पेशलिटी होती है ये झूमर ये बड़ा सा झूमर देखने लोग आते हैं यहाँ पर हर साल पैंडल का थीम कुछ भी हो ये लगाया जाता है और ट्रेडिशनल माँ दुर्गा की यहाँ पर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जो काफी खूबसूरत होते हैं जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ लाइटिंग ही देखो आप यहाँ पर सारे पंडाल के आगे ना सिर्फ लाइटिंग दिखाई देगा ये है शिंगी पार्क का पंडाल जहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर लाइटिंग बने हुए है और उसके बाद ये जो पंडाल है ना जो बेत होते हैं ना लकड़ी के जो छोटे छोटे बेत जिससे हम लोग वो चेयर टेबिल ये सब बनाया गया जाता है पुरानी जमाने में ये बहुत यूज होता था उन सब चीजों से ये पंडाल बनाया गया है एंड माँ दुर्गा की भी कलर कॉम्बिनेशन भी काफी यूनिक था फिर हम गए हिंदुस्तान क्लब में यहाँ पर भी बढ़िया लाइटिंग था मतलब लाइटिंग का एक और लेवल देखने को मिला यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा था ये वाला पोर्शन जब जा, जा रहे थे हम लोग यहाँ पर भी ये स्पाइडरमैन वगैरह बना हुआ था और पंडाल का थीम था जो हैंड रिक्शा होते ना हैंड पुलिंग रिक्शा उसी के थीम के ऊपर बनाया हुआ था इसके शेड के ऊपर फिर जितने भी रिक्शा होते सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ था क्योंकि ये एक्चुअली अभी हमें देखने को नहीं मिलता है उतना ज्यादा लेकिन उसी के थीम के ऊपर ये बना था फिर हमें दिखे ये वाले अंकल जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे कार्टून बने हुए थे मैंने फोटो खींचे फिर हम गए त्रिधारा शाम मिलोनी में यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ था जो एकदम ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है ना उसी से बनाया गया था फिर ये टेराकोटा का काम भी यहाँ पर काफी बढ़िया लगा मुझे लास्ट ईयर भी इन्होंने कुछ पिंक कलर का फूल पौधा ये सब बनाया था जो दिखने में काफी बढ़िया लग रहा था और सारे डेकोरेशन भी काफी सुंदर था और फिर यहाँ पर दिखा हमें माँ दुर्गा की यहाँ पर आरती हो रही थी फिर बहुत सारा भीड़ धक्का मुक्का खाके हम लोग पहुंचे थे बादम तला आशा शोंगो में यहाँ पर भी ना टीन से बनाया हुआ कुछ बना क्या इस साल पता नहीं साढ़े पंडाल में टीन से कुछ कुछ बनाया गया है टीन की चीजों से और पर माँ दुर्गा मुझे काफी अच्छे लगे बाकी थीम कुछ समझ में नहीं है यहाँ पर एक बड़ा सा चिकन का थाल दिखा मुझे और फिर लगा की क्या है सब जगह पर सिर्फ सनराइज एंड सनराइज तो सिक्सटी पल्ली की जो पूजा थी वो सनराइज मसाले से स्पॉन्सर्ड थी इसीलिए देखो इतने बड़े बड़े मसाले के डब्बे बने हुए थे मसाले के सारे रखने की चीजें और मसाले से ही डेकोरेशन किया गया था जितने भी हल्दी फिर मिर्चा तेज पत्ता सब कुछ था और जगह जगह पर जो मसाले की बिजनेस होते हैं ऊपर देखो एक सील बट्टा बना हुआ था उसी के थीम के ऊपर था लेकिन माँ दुर्गा बहुत ही क्यूट सी देखो छोटी सी पैर उठा के बैठी हुई है बहुत ही क्यूट लगी मुझे यहाँ की माँ दुर्गा फिर हम लोग पहुंचे हमारे घर फिर यहाँ देखे की पाड़ा में हमारी पूजा हो रही थी जहाँ पर ऑलरेडी माँ जाने वाली थी विसर्जन होने वाला था तो दशमी की आरती चल रही थी यहाँ पर माँ को बॉर्डन किया जा रहा था
सो so, दोस्तों मैं आ गई हूँ घर और मैंने चेंज कर लिया है और मैं भूल गई थी कि मुझे ब्लॉग भी ख़त्म करना था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और वो सब कुछ मैंने निकाल लिया है सिंदूर विंदूर जो लगा दिया था बहुत ईचिंग हो रहा था तो पूजा ख़त्म हो गई है बहुत ही दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है मुझे और फिर एक साल हम लोग को वेट करना पड़ेगा माँ दुर्गा के लिए एनी वे आश्चर्य और आवर हो आप सभी को शुभ हो भी जोया एंड सब लोग अच्छे रहिए खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग सा लेके चिल्ड्रेन बाई टेक केयर लव यू ऑल